Kayo po nakikinig dito sa DWBL 1242 kHz. Uh, sa akin pong Facebook page, pwede nyo kong hanapin patnubay sa kalusugan para mak- makita nyo ako. At kung gusto nyo mag-message at uh, mag-PM sa akin, mag-inquire tungkol sa product natin, bisitahin nyo po ako sa aking Facebook page patnubay sa kalusugan. I-like nyo, then i-share nyo. Ganon din sa aking YouTube channel, hanapin nyo po yung pangalang Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify ko sa aking mga bagong video para malaman nyo po kung ano yung, mga, yung gusto nyo yung topic na mapanood, uh, mga natural remedy, ito yung ulit-ulitin yung panoorin sa aking YouTube channel. Kaya po ito, para ako po ay si Ma'am Rose, isang health educator isa member po ng KBP kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Hindi po ako medical doctor. Nagtapos po ako ng bachelor's of education degree at nag-aaral ng public health at nag-aaral din po ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health sa Escondido San Diego, California. nag ako ng natural medicine sa Waymar Institute sa Sacramento, California and School of Alternative Medicine sa Palm Spring, California. Prevention is better than cure. We need education more than medication. Kaya nire-recommenda ko po na basahin nyo itong ating libro, Natural Remedies Encyclopedia, para magbigay kaalaman sa pag-aalaga sa ating katawan sa paano po ng emergency. Alam nyo kung anong dapat nyo gawin para hindi lumala ang sakit, hindi, ta- hindi tayo magkaroon ng dead on arrival sa hospital para ang pasyente at doktor ay magkita. Ito pong libro na ito ay merong 11,000 home remedies at ito po ay 730 diseases ang tinatalakay. Malalaman niyo po yung principle of good health and principle of right living. Alternative medicine po yun. So, tanda ito po ay 4,800 ang halaga nito. Bukod dito, meron tayong health and home magazine, healing wonders of water, healing wonders of diet. Marami po kayo kung gusto niyo pong magkaroon ng mga books natin, pwede po kayong mag-inquire sa akin i-message nyo ako sa aking Facebook page. No? Tulad po nito, ang ating topic ngayon ay tungkol po sa uh, ano po yung uh, tungkol po kung ano po yung angina pectoris. Kasi po yung angina, ito po ay isang uri ng karamdaman na ito, pino, ito po ay parang nakakaramdam ka ng biglang pananakit, biglang kang nagkakaroon po ng pananakit yung paghinga mo ba? Yan, no? Kaya ito po, kung kayo po ay may mga health problems at nais yung malaman kung ano po ang gusto dapat yung gawin, ay pwede nyo po kung uh, i- i-message ano, ho, dito sa aking Facebook page patnubay sa kalusugan. Ngayon po, ating talakayin po ngayon uh, itong isang uri ng sakit sa puso na ito po ay angina pain. Alam niyo po po, currently ah, sabi po ng mga 2 million heart attack a year, no? Ito po ay sa India lamang. Sa India lamang ah, sa India, meron na witness po nila 2 million heart attack a year, no? Na bibiktima doon. Ito yung mga kabataan pa. Hindi po may edad. Natural lang sa mga may edad na ma heart attack, pero sa mga youngster, misal mga edad pa lang 28, 25, na heart attack na. Ito po si Dr. Aswani Meta, sabi sa senior cardiologist, ito po ay sa India, very alarming daw ito. May every 30 seconds, every 30 seconds, ay may na heart attack sa India. Ang heart disease, ito po isang umbrella term, no? Ina-address yung mga condition and disorder apektado yung structure and function ng heart. Yan po, maraming klase ng sakit sa puso. Kasama po yung heart failure, heart bulb diseases, congenital heart disease, heart muscle disease, or irregular heart rhythm. Marami pong uri ng sakit sa, sa puso. Ito resulta ng mga lifestyle disorder. No? Dahil sa maling pagkain, hindi nag-exercise, no? at maaring Pagdating ng panahon, ma-develop ito later stages of life. Ngayon po sa ating lifestyle, no? Hindi uh, minsan natin binibigyan ng attention, syempre pag bata ka, kakainin mo 'yung gusto mo. Tapos nagbibisyo pa, nagiinom ng alak, naninigarilyo, 
at saka nagpupuyat, no? Kaya ngayon, dapat nating, yung kaibigan po ng anak ko, napakaingat niya sa pagkain dahil yung kanyang kapatid ay 28 anyos na heart attack, kabata. Kaya siya po ay kuya, nasa edad na rin siyang, nasa 40s na rin siya, nag-iingat na siya sa kanyang katawan. Kaya po, uh, is, paalala mo na po, no, ita, it, isang supplement lalo na po ngayon, panahon ng taglamig, maraming uh, nagkakaroon ng sipon, ubo, tulad ako, nahawaan ako, ganyan. Uh, alam mo ang bite, kaya ako nagte ako ng vitamin C. Ito po ay, uh, nung ako ay bumili ng nasal spray sa boutique, sa, sa local pharmacy, sabi, mag-take po kayo ng vitamin C, ma'am. Tapos ngumiti ako, oo, nagte ako, sabi ko. Ang vitamin C po, ay nagpapatas ng production ng infection fighting white blood cells at nagpapatas ng interferon para tumas yung antibodies mo para maiwasan mo ang pagpasok ng mga virus sa ating internal organ at saka ito po ang vitamin C nagpo-protect sa ating katawan ng mga harmful molecule tinatawag nating free radical alam po natin ang free radical ito yung nagkukos ng damage sa ating katawan nagkukos ng degenerative diseases like cancer, mga rheumatoid arthritis. Kaya ngayon, ang vitamin C ginagamit ng ating katawan para labanan mo ang free radical para lumakas ang immune system natin. Ang amin pong vitamin C, 1,000 mg eh, with rose hips, natural po ito. Ngayon, for maintenance mo lang naman, isang vitamin C a day after breakfast, after kumain ka, pero kung may sipong ka, may lagnat ka, may sakit ka, gawin mo twice a day. Pero sabi ko nga, damihan mo yung tubig na iniinom mo pag meron kang sipon at ubo para malusin yung plema. And then, mag-take ng vitamin C. Ito naman po'y available ito sa atin sa Lagman Building. Paano ba pagpunta sa Lagman Building sa office natin? Kayo pong taga Metro Manila, sakay lang kayo ng LRT. Baba kayo ng Blumentritt LRT Station. Nasa kanto ang Lagman Building, no? Meron 7-11 sa baba, nasa second floor tayo. Pwede kayong bumili doon sa ating security guard, si Moss. Siya po ang pinagkakatiwalaan ko doon from 7 o'clock in the morning hanggang 7 po ng gabi, nandun siya, araw-araw, pwera araw po ng Sabado, pwede kayong bumili sa kanya nitong ating mga product na to. Yung pong vitamin C natin ay... Uh, 750 pesos, isang bote yun, 90 tablets po ang laman, no? Punta lang po kayo doon. Kung kayo nasa probisyang malayo, tulad ng Pangasinan, Sambales, Ulongga po, di kayo makapunta na Metro Manila, pwede pa deliver sa LBC. O kung taga Bisaya at Mindanao kayo, meron lang pong LBC charge, no? Pag Metro Manila, 160. Sa mga provinces, 185. And then sa Bisaya at Mindanao, 200 pataas ang charge po ng LBC. Ngayon po, ang topic natin ay angina. It, ang primary cause po ng angina, ito'y accumulation po ng plaque. Ito'y mga bumabarang kolesterol sa daluyan ng dugo. Kaya pumipigil ang malayang daloy ng dugo sa, po, sa heart muscle. Kaya limited ang supply ng dugo. Kaya yung puso mo, magsisimula na siyang tumibok ng mabilis at nahirapan siya. Kaya ang simptoma po ng heart attack at saka angina ay more or less similar ito. Minsan mahirap ma-detect yung exact condition pag emergency, pagka dapat emergency mo. Kaya po yung ano yung blood, yung heart disease, uh, ito ay malalaman through a laboratory test at saka ipapahinga yung pasyente. Ang simptoma po ng coronary disease or another heart condition, yung angina, no? ito po yung, yung angina pain, ito yung heart muscle, hindi nakakatanggap ng enough blood. Pagka yung heart muscle mo, hindi nakakatanggap ng enough blood, the restricted ang flow ng daloy ng dugo, nakakaramdam ka ng discomfort sa chest mo. Yung pain na to, apektado yung balikat mo, yung braso mo, yung leeg mo, yung panga mo, at saka likod mo, naraakala mo, mga heart attack ka, yun lang pala, eh yung muscle mo, hindi nakakatanggap ng supply ng dugo. Maraming home remedy sa angina, kasama po yung paggamit ng garlic, pag-inom ng may lemon, o yung basil, your honey, ubas, at saka po yung sibuyas, and another citrus fruits. 
itong mga remedies na to nakakatulong para ma-relax ang pain at saka ma-decrease ang pain at saka dapat syempre mag-seek ka ng medical attention kung nakakaramdam ka ng chest pain paalala mo na po sa ating Sanchera Oil meron tayong langis na Sanchera Oil ito ay galing sa halamang gamot tulad ng Acapulco, Pansit-Pansitan Luyan Dilaw, Luya Bayabas, Oregano Malunggay at Gotacola ito subok na mabisa sa sakit ng ulo, sa sipon, sa sinusitis, sa ubo, pamamalat, may stiff neck ka, kinakabag ka, dinidismiroria. Pahid mo lang sa sikmura mo pag kinakabag ka, sa tiyan mo, sa puson mo naman pag nagdidismiroria ka. Nagpapaginawa ito ng paghigan sa dibdib, lalo na kung may hika ka o meron kang chest pain, no? Sa mga rayuma, arthritis, pinupulikat, ihaplas mo lang ito. Kung meron po kayong varicose vein, pahid mo yan. At ka sa mga patay na koko para mabuhay yan. Kung nangangati ka, para hindi ka rin kagatin ng lamok, ihaplas mo yung Sanchera Oil. Available po ito sa atin sa Lagman Building. 60 ml po isang bote nito, 350 pesos. Pag bumili kayo ng tatlo, 1,000 pesos. Okay, ito pong Angie na, ito yung nararamdaman mo parang hindi ka natunawan. Uh, uh, ka, parang meron kasamang pagka uh, ano meron kang pain at discomfort sa chest parang pinipiga parang merong pressure sa dibdib mo Natu at saka po yung nasusuka ka tapos yung hapong hapo ka kinakapos ka ng hininga at nagkaka-anxiety ka nagpapawis ka ng malamig at nahihilo ka yan po ang nararamdaman ng mga may angina pain kaya pagka nag-increase ang severity ng angina symptoms, nag indicate ito ng worsening heart health or threat sa puso o sa heart attack. Kaya dapat i-monitor mo ang condition at i-notify mo ang doktor, ipaalam mo sa doktor. Ngayon, dapat mag-seek agad ang medical attention pag ang chest pain mo nagtagal ng ilang minuto at hindi nag-subside pagkatapos binigyan kayo ng angina medication. Ang treatment po ng angina, ito'y kasama yung medication ng mga beta blocker, nitrate, and NCE inhibitors. Kaya po, ang mga doktor, ang ginagawa po nila dito, no, mga treatment na ginagawa nila, pwede silang gumagawa ng angioplasty at saka yung coronary artery bypass grafting at saka nire-recommenda syempre ng doktor yung lifestyle changes, no? Uh, healthy diet. At saka safe exercise program para makontrol itong <coughs> angina pain, no? Uh, paalala mo na po dito sa omega-3 fatty acid. Ang omega-3 fatty acid, ito useful sa heart health, no? Ito pong fatty acid na sa omega-3, nagiging elastic yung ugat para hindi ka maputukan ng ugat. Nakakababa ito ng presyo ng dugo. Ang omega-3, pagka long term na paggamit mo nito, para hindi ka magkaroon ng bato sa abdo. Kasi nga po, ang omega-3, nakaka-lower ng bad cholesterol. Ang pinanggagalingan ng bato sa abdo, bad cholesterol. So ngayon, ayon sa research, na pagka nag-take ng omega-3, bumababa ang good, bad cholesterol mo, ang tumataas yung good cholesterol mo. Maganda din to sa utak. Kasi sa, merong role ito sa development ng cell membrane ng ating utak. Kaya ito'y maganda rin, may improve ang ating memory, nare-reduce din yung depression. Ang omega-3, excellent ito sa, uh, para maiwasan ng inflammation na sakit tulad ng eczema, psoriasis, allergy, asthma, and arthritis. Itong fatty acid na to importante sa mga elderly people para ma-prevent yung inflammation, pwedeng mag-cause ng cancer, rheumatoid arthritis, and heart disease. At available po ito sa atin sa Lagman Building. Ang isang bonito, bote nito, 100 soft gel. 100 soft gel ang laman. Inom nito, isa sa umaga, isa sa gabi. Pagkatapos kumain, 750 pesos din po ang isang bote nito. Alam mo, pag kami angina pain ka, dapat mag-take ka ng omega-3 fatty acid. Maraming mga tao, nare-reduce yung blood flow associated ng angina 
dahil sa pag-build up ng mga fatty deposit yung mga plaque sa ating artery. Pag nag-build up yan, uh, nagkakaroon po ng insufficient supply ng dugo sa heart muscle, kaya ito po, nagkakaroon, ito'y naging potentially life-threatening, kailangan ng medical attention. Meron pong tatlong uri ng angina. Ito'y tinatawag ng stable angina. Ito'y nape-flare up during the period of stress or sobrang pag-exercise mo. Yung unstable angina naman, ito ay hindi sumusunod sa pattern. Maring ito'y signal ng impending heart attack. Yung variant angina, ito'y nag a during period of press. Yung antagal-tagal mo nagpapahinga, naka, naka, nakahiga ka lang palagi, hindi ka kumikilos. Ang tawag doon ay variant angina. Ang stable angina, ito'y pinakakomos Common, common, common form ng condition. Ito'y kailangan ng different type of medical treatment. Kaya pag kinoconsider mo yung alternative medicine, uh, makipag-ugnayan kayo sa primary care provider. Ang self-treating condition nito, iwasan mo yung pag-delay ng standard care eh, para hindi kayo magkaroon ng serious consequence. Pag sinabi kong standard care, magpa-check up kayo sa doktor. Punta kayo sa cardiologist. Siya po ang labis na nakakaalam sa condition po ninyo. Ang regular treatment po ng angina ay base sa inyong lifestyle choices. Merong mga medical procedure, merong mga medicine, mga cardiac rehabilitation ng ipapayo ng cardiologist nyo. Mga home-based treatment, ito po basically yung, ano, yung tamang pagkain. Huwag matigas ang ulo. Kaya po ngayon, tsaka pag sinabi ng doktor, iinumin mo tong gamot na to tulad po ng mga pamparelax ng blood vessel, yung nitrates, no? At tsaka, mga common medicine dyan dito, yung mga nitroglycerin. Ito po, minsan pinapat, lina, linalag, pinapas lang sa, sa skin mo or yung mga gamot na nilalagay sa ilalim ng dila. Kaya ngayon, maraming home remedies for angina. Marami ito para ma-reduce yung pain ng angina pain at ito, i-explain ko po ito sa inyo. Paalala mo na sa Super B Complex. Alam mo ang ating Super B Complex, ito may B1, B6, B7. Ito yung kinakailangan sa, sa generation of energy. Kaya pagka meron kang inap na Super B Complex, ay hindi ka madaling mapagot, mahapo, at hinga, hindi ka magiging irritable. Sa nervous system natin, ang Super B Complex, nagpupumunot ng normal functioning ng hormone and neurotransmitter para magkaroon ka ng higher mental functioning. Sa digestive system mo, ang, ang vitamin B complex, nagpo-promote ito ng digestive pumps ng human body na stimulate yung pag-release ng gastric acid. Kaya po, ito yung kinakailangan nito para sa ma-absorb mo yung nutrients sa pagkain. Kaya magkakaroon ka ng healthy hair, healthy skin, at saka healthy uh, na buhok, no? Kaya kung nais po natin gumanda yung bahok at kuko at balat natin at hindi tayo magiging anemic, tumutulong ito sa production ng hemoglobin. At available po ito sa atin sa Lagman Building, 90 tablets din po ang laman nito, 750, once a day lang naman ang inom nito after breakfast. Kung kayo po ay merong angina pain, maganda mag-take din kayo nun, pwede ka madaling mapagod, mahapo, at magkakain po tayo ng mga veggies. Pag kami angina pain ka, iwasan mo ang red meat dahil ito'y mayaman sa kolesterol. Ang consumption ng dairy product should be reduced. No? Kailangan less fat, less cholesterol. Ay, ito po'y maganda para maiwasan mo angina pain. Marami kang kumain ng vegetable, green vegetable. Nakakatulong lang, nakakatulong ito, hindi lang po sa makontrol ang angina na may maintain yung overall health natin. I-try mo yung lemon sa pagkain mo. I-squeeze mo yung lemon sa salad mo o kaya yung fresh water sa umaga, yung isang pitchel ng tubig, pwede kang slice ugasan mo mabuti yung lemon, pati yung balat niya, ganun. I-slice mo, ilagay mo sa tubig na iniinom mo. Ang lemon, dapat ito'y nakakatulong maiwasan na accumulation ng kolesterol na pre-prevent yung blockage sa blood vessel. Ito isang natural na deterrent ng angina at saka angina patient. Dapat lagi kayong merong lemon sa diet nyo whenever possible. 
yung garlic, yung lagi kong tinuturo, magtay ka ng tatlong butil ng bawang araw-araw. Sa umaga, mas maganda to, wala pa laman ng tiyan, no, bago ako kumain. Isang butil ng bawang, dikdikin mo ng pinong-pino, ilagay mo sa kutsara, pigaan mo ng isang kalamansi, lagyan mo ng honey, isubo mo, sundan mo ng isang basong tubig na maligamgam. Katulad po ng lemon, ang garlic, ito ay ilagay mo sa dietary chart mo, no? Yun din basil, maganda rin po ito. Ito yung magandang remedy sa angina pain, ang basil. Ako po sa Amerika, ang daming basil doon, no? Nakalagay lang sa ganun. Ano yung fresh basil leaves in the morning? Nginangata ako yun, eh. Kasi doon sa kusina, nung anak ko sa US, marami siyang pinapatubong basil. Mahilig siyang maglagay sa kanyang niluluto. Kaya tuwing umaga, kukuha ko ng tatlong basil, nginunguya ko yon. Itong fresh leaves na to, yung juice ng basil, ito'y concentrated, sundan mo ng warm water, magandang pagpababa ng kolesterol. Di ba yung honey din? Di ba sabi ko, ito'y magandang remedy sa angina, yung honey. Kaya, yung lemon mo, <coughs> sa lagay mo sa warm water, magpiga ka, lagyan mo ng isang kutsara ng honey o empty stomach, nakakapagpaklir ng blood vessel, nare-reduce yung accumulation ng kolesterol at nakokontrol yung fat content po nito. No? At pati yung ubas, magkakain tayo ng red grapes. No? Paalala mo na sa lecithin bago natin ituloy yun. Ang lecithin, <coughs> ay, ang lecithin po, ito yung important role sa pagpapalakas ng ating memory. Inactivate yung sluggish mind, nag improve ng memory mo. Nagpo-provide sa katawan mo ng necessary ingredients para mag-produce ng neurotransmitter na acetylcholine. Itong neurotransmitter na to, ito responsible sa memory storage and retrieval, very effective sa nerve signal sa maraming area ng utak. Ang lessity nagpo-provide ng better concentration in memory, beneficial to sa student and early na gustong ma-enhance ang memory skill. 30% ng utak natin ay lecithin. Inom ka nito isang magay sa gabi after kumain ka. Isang bote po nito ay uh, 100 na soft gel, 750 pesos din halaga nito. Kaya po ngayon, uh, at ang sibuy, ang, ang ubas, magkakain ka, no? Maraming ubas ngayon, hugasan mong mabuti yung balata. Ako po, pagka bumibili ng ubas, sinokso ko yan sa tubig na ano linalag, talagang tubig muna talagang ako ng asin para mawala yung yung dome o yung overnight ko yan binabasa ako siya tapos patutuyuin siya tapos lalagay ko sa ref no? ito is good for the heart yung pong sibuyas din yung katas ng sibuyas medyo harsh some taste nun ano? taken in the morning Uh, nakakapagpababa din ng kolesterol ang sibuyas. Ano kung meron kayong kinakain, kamati sa sibuyas, ipagsama mo. E di kainin mo yon pagka meron kang uh, uh, sa ulam mo, no? sama mo yon Maanisan, mahilig tayo sa sausawan, pinirito kang isda, ang sausawan mo, sibuyas at kamatis. Ito'y magandang pagaganda sa puso natin. Kaya, apart from lemon, yung pineapple, yung oranges, uh, ubas, ito'y panlaban sa angina on daily basis. Tapos, yung vitamin C, nagko-control din ng cholesterol level ang vitamin C. Alam mo, yung parsley din, yung parsley, magandang remedy din sa angina. Ito'y, ito'y pwede dried herbs or fresh leaves. Kaya, yung gawin mo lang, yung kuha ka ng fresh na parsley, dun din sa anak ko, meron din siyang parsley kukuha ko ng mga ilang ano nun, dahon nilalagay ko sa tubig na mainit pag malamig da, iniinom ko yon maganda din po ito ang sabi ang press lips ng parsley maganda yung aroma nun nakakapagbaba ng kolesterol, no? Tandaan nyo po kaya nagkakanyo ka ng angina pain nare-reduce ang flow ng dugo sa heart muscle dahil ang daloy ng dugo mo nababarahan ng mga plak yun ay kolesterol para matanggal yung mga nalumutan sa ugat mo, mag-take ng pampababa ng kolesterol. Isa rin po rin pampababa ng kolesterol, yung activated charcoal. 
activated charcoal, napakabisa rin magbaba. Alam mo yung cholesterol, na, itinatain natin yan eh. Ni, pagka hindi regular ang pagdumi mo sa umaga, constipated ka na ang bilis makapagpataas ng cholesterol mo. Dahil tabat yung mga sebo na yan, <coughs> dapat yung mga sebo na yan, ay itinilal, itinudumi natin. Sinasama po ito ng activated charcoal. Inom ka ng tatong activated charcoal, 2 hours bago ka mag-almosal. Ay sa isang home treatment sa mga digestive problem, pag matas ang cholesterol mo, inom ka ng tatlo, 2 hours before breakfast. Nagtatanggal din ito ng toxin. Tinatanggal ito sa ating katawan. Kaya pag minom ka ng charcoal, sundan mo agad ng dalawang gan tatlong basong tubig na maligamgam para tanggalin sa katawan yung toxin. Lalo na po yung mga carbon dioxide poisoning, chlorine sa tubig, no? at saka gasoline, kerosene, mercury. Minsan yung mga isda ay may mercury yan, nagkakaroon ng mercury poisoning. Ang activated charcoal nagpapatanggal. Lalo na po yung mga hipo, mga tahong talabapusit, alimango, alimasag, tahong talabapusit, madaling makakuha ng mercury sa tubig. Kaya nga po yung mga yan, tinatag natin scavenger of the sea. Silang naglilinis ng dagat. Kaya minsan pag mahili ka sa mga seafoods, mataas ang content ng mga mercury, pati mga, kaya magingat tayo, pero hindi naman sila, pero para mas, meron kang security, mag-take po kayo ng activated charcoal, tatlong, two hours bago ka magalmusal. Sa mga pesticide din, sa mga kinakain natin gulay, mga pesticide, para matanggal sa katawan mo, take an activated charcoal. Pantanggal din ng bad breath. Yan yung masamang aboy. Kaya kung nag-diarrhea ka, napod poison ka, meron kang stomach flu, infection detox, and poisoning. Pag nakagat ka ng aso, pusap, antibacterial, viral yan. Pag na, na, nakagat ka, para hindi ka ma, matetano, ugasan mo mabuti ng tubig at sabon. Pagkatapos, patakan mo ng agwaksinada, and then, lagyan mo siya ng activated charcoal powder para agad gumaling. Then, inom ka rin ng activated charcoal. Okay, yung galiin nyo po laging makinig sa akin. 7.30 to 8, Monday up to Friday. 12.42 kHz, patnubay sa kalusugan. Sa Facebook page ko, hanapin nyo ako, patnubay sa kalusugan. Ganun din sa aking YouTube channel. Rose Alfonso, hanapin nyo Rose Alfonso sa YouTube. I-click nyo subscribe para ma-notify kayo sa bagong video ko. Gusto nyo pong mapanood yung mga lecture ko, e eh, bisitahin nyo ako sa aking YouTube channel. Every Thursday po ako yung nasa Lagman Building, 10 to 12, para makita nyo ako, makausap nyo ako, magpa-check up kayo, at makabili kayo rin ng ating mga produkto, no? Kaya yan po, pwede kayong pumunta doon, every Thursday, 10 to 12, dito po sa Lagman Building. Sa ating pong food for thoughts, na, na, nais kong i-share sa iyo ang Psalms 42, 43 verse 3. Sabi, send your light and your truth to guide me. Sa ating pong pananalangin sa Diyos, I, I, I'm asking the Holy Spirit, sabi mo, send your light and your truth to guide me and lead me to your holy mountain, to your home. Kaya dapat po, suguin mo ang iyong liwanag, ang iyong katotohanan, patnubayan mo kami dahil sa ima, dalin mo kami sa iyong tabernakulo. Alam niyo po ba, ang dambana ng Diyos ay sabi, isang malaking kagalakan, ang sabi, ay nandi dito sa ating puso ang ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sa ating pong revival and renewal and reformation, lalo ngayon 2020, yung mga nakaraan, ay history na lang ng ating buhay. Harapin natin ang 2020 ng time of revival, renewal, and reformation. Sa sphere ng buhay natin, no, sa ikot ng buhay ng tao, ngayon po, marami tayong mga pagkakamali na nagawa nung nakaraang taon. Mga bad decision na nag po sa atin ng kalungkutan at kasawian. Pero ang sabi, instead of disorder, confusion, at mga, mga hatred or anger or regrets, no? Ang sabi, tuming, tumingin ka sa liwanag. Sabi mo sa Panginoon, sabi mo sa Kanya, send your light and send your truth to guide me. No? I-guide tayo kung ano dapat natin gawin. 
wag tayong mag up mag malungkot ganon i give up natin yung mga old memories day after day nagi struggle ka lumalabang ka dahil nasa isip mo pa rin yung mga nakaraan night after night nagwo-worry ka the following day may sakit ka na kaya stop worrying and anxiety stop struggling and fighting sabi nga po ng ni Haring David sa Psalms 43 verse 5 why i am so sad why i am so upset i have to tell myself wait for god's help sabi nga, kaya po, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit nababagabag ang loob mo? Umasa ka sa Diyos sapagkat pupuri ka sa Kanya, sa Kanya lamang ang kagalingan ng iyong damdamin. Kaya, as, as sabi, lagi nating sabihin, send me your light, guide me to the truth. Yan ang dapat nating panalangin ngayon taong 2020. Magandang umaga po. Ako po si Ma'am Rosa nagpapaalam na wapo ang pagpapala at patnubay ng Diyos sa sumaten sa buong maghapon. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat.